kuanzia saa nane hivi mwenyekiti wetu wa taifa mheshimiwa Freeman uh, Boy alizungumza na habari kwanza alinipigia simu mimi wakati naondoka ofisini kwangu uh, kama saa nane hivi uh, kwa sauti yake alikuwa na wasiwasi mkubwa si kawaida yake siku zote akipigia simu anakuwa ametulia sana akanambia tukupigia baadaye kidogo hakunipigia tena baadaye ndio nikaanza kupata taarifa ya watu mbali mbali akinipigia simu kutaka kutibitisha kama liso amekufa. Uh, kwa hiyo mwenyekiti alizungumza kwa kifupi na leo bungeni wamezungumza tena. Speaker amezungumza kwamba Lisu amepelekwa Nairobi kwa matibabu zaidi lakini ni kutokana na matakwa ya familia yake na hasa na chama chake. Taratibu ambazo wamesema speaker ilikuwa aletwe mwimbili na ndege ilikuwa iko tayari pale na kwamba taratibu zote za kumpeleka mtu nje kutibiwa ambunge lazima ende swali ya polo sasa kama nilivyosema speaker saa sawa ni kwamba kweli lisu amepelekwa Nairobi jana saa sita usiku na yuko hospitali ya Nairobi ambako anatibiwa na hali yake inaendelea vizuri sasa kabla tukio hili kutokea mheshimiwa Lisu alishawa ikusema katika press conference moja kwamba anafuatwa na alikuwa na hofu na maisha yake alisema kwamba mara kadhaa alifuatwa na gari Nissan Premio Nissan Premio namba T460 CQV hapa hapa Dar es Salaam na kawa na wasiwasi mkubwa kwamba maisha yake yako hatarini kutokana na msigano wake na serikali. Lisu ameshawahi kupelekwa mahakamani zaidi ya mara tano kwa matukio mbalimbali. Kwa hiyo maisha ya Lisu yamekuwa hatarini na watu wengi wanafikiria kwamba inawezekana siku moja labda tukio kama hili litatokea. Sasa chama chetu kimeshawahi kupata misukosuko mingine kabla tukio hili la Lisu. Kwanza kupotea kwa kijana wetu Ben Sanane. Zaidi ya miaka miwili imepita Ben Sanane ametoweka. Na hakuna chochote ambacho positive kimefanywa na 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 vyombo vya usalama kutusaidia kwamba Ben Sanane amekwenda wapi. Kwa hiyo tukio jingine ni kuwawa kwa mawazo Alfons Mawazo mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Geita aliua aliuawa vibaya sana na mliona ile drama iliyotokea pale hata namna alivyokuwa azikwe ilikuwa fujo makamando wa mapolisi wakakataa hata kuagwa kwa hiyo hivi vitu uh, sisi wana sheria Uh, kuna kipengele cha 122 kinaruhusu watu kufanya inferences kufanya inferences kwamba dhana nini katika kazi ya kama hii dhana sio nzuri kwa hiyo tunaomba polisi jana lisu amepigwa risasi gari yake imepigwa risasi 32 na wenyewe wamesema hivyo makamanda sio sisi kati ya 28 na 32 sasa sisi wanasheria unapotaka kuthibitisha mauaji ya kukusudia ama kujaribu kuwa kukusudia unajiuliza vitu viwili vikubwa silaha gani imetumika na imepiga mahala gani wa mwili sasa ukiangalia matukio ya gari utaona kwamba mpigaji alilenga kupiga kichwa na kifua cha Lisu kwa hiyo nia ya kutaka kuua iko huwezi kata na aina ya silaha ambayo umetumika sio chini ya SMG hii ni silaha ya kivita ambayo nimetumika kutoka kumdhuru lisu kwa hiyo hali hii ina ina, ina simanzi nchi nzima imejaa simanzi wanachama wetu wana hofu kubwa kwa hiyo tunataka kwa salamu yote vitekeleze kazi zake kwa weledi kama ambavyo wanaweza kufanya katika matukio mengine. Jana akiwa anatoka bungeni 
kuna gari limfuata akiwa anafika nyumbani kwake walimeminia risasi za kutosha kama vile wanashambulia mnyama mkali asiye na utu kwa binadamu <coughs> tukio hili lilikuwa ni la kusikitisha sana na kufedhesha tunawashukuru wote waliokuwa kwenye eneo la tukio kwa sababu cha kwanza kilichokuja kwenye akili yao ni kuokoa maisha ya rais wa chama cha wanasheria Tanzania mjumba wa kamati kuu na mwanasheria mkuu wa chama chetu Tundurisi alipelekwa hospitali ya Dodoma tunawashukuru sana madaktari kwa jitihada zao zote walizozifanya za kuokoa maisha yake na mpaka leo hii asubuhi ya leo tundu antipasirisu bado tuko naye hai najisikia kidogo niko protected kwa sababu pia na mina advantage ya hiyo profession ni daktari pia na sio daktari tu nilisoma emergency medicine na emergency medicine ndo hatua pekee ya kwanza duniani ambapo unamtengeneza mgonjwa kabla madaktari wengine hawajaja kumtibu kwa ni washukuru sana madaktari wa hospitali ya Dodoma na watu wote waliotekeleza wajibu wao Mungu awabariki sana waendelee na moyo huo huo Damu ya risu imemwagika nyingi sana na baada ya kupewa taarifa za shambulio lake nilikosa cha kusema baada ya kuambiwa idadi ya risasi ambazo zimepenya kwenye mwili wake kwa sababu kama mtaalamu nilikuwa najua kinachoendelea kwenye mwili wake nilikaa ofisini kwa masaa kadhaa nikitafakari nini kitatokea lakini mwenye maamuzi ya kuchukua uhai wa mtu ni Mwenyezi Mungu na sio mtu mwingine yeyote na hawatafanikiwa na hawajatutisha wametuimarisha zaidi Tundu Risu baada ya matibabu ya awali hospitali ya Dodoma iliamliwa kwamba aletwe Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu katika hospitali ya taifa ya Mwendili Mimi kama daktari na waamini madaktari wote duniani pote walipo lakini pia kwa mazingira ambayo tulikuwa nayo ya kijamii ya kisiasa na ya tukio lenyewe ambalo limefanyika mchana na sehemu ambayo tundulisu anaishi ni sehemu ya waheshimiwa ambayo tunategemea itakuwa ni sarama zaidi tulicherea kumleta muimbili Kwa hiyo kama chama tumekaa mpaka saa usiku kuhakikisha kwamba tunapata taarifa kama amefika salama hospitali ya Nairobi Tulifanikiwa kukodi ndege ambao ndege hiyo ilimchukua saa sita usiku kutokea Dodoma na ikampeleka moja kwa moja mpaka Nairobi akapokelewa na gari la wagonjwa ambao ilikuwa limeandaliwa na mpaka asubuhi hii mwenyekiti wa chama anasema maachana naye akiwa anajitambua Mwenyekiti amewapa salamu na pole na amesisitiza makamanda tuendelee kupigania ukombozi wa taifa letu na wala mtu asisti astishike Kwa sasa hivi kikubwa ni kupigania uhai wake ambapo katika mapambano haya tuko asilimia kubwa sana ya ushindi na yeye mwenyewe amepigania pumzi yake mpaka sasa hivi amewashinda wale waliotaka kumwangamiza na tunaomba Mwenyezi Mungu aendelee kutuma maraika wake waendelee kumzunguka ili arudi aweze kupambana na kuendelea kuwaibisha wale wote waliotaka kufanya hili tena. Ndugu wana habari kwa kuwa damu ya risu imekanyaga ardhi kabla ya wakati wake. Ni waombe sasa makamanda wote nchi nzima pale tulipo. Tuende kwenye hospitali zetu tukachangie damu na hii damu yetu Iwe ni ishara tosha ya kwamba sasa tuko tayari kulikomboa ili taifa. Kuna watu maarufu sana kwenye nchi wanaitwa watu wasiojulikana. Hawa watu wasiojulikana 
kwa sababu wao wajulikani wamempoteza Ben Sanana. Ha watu wasiojulikana walimteka nei wa mitego. Ha watu wasiojulikana walimteka Roma Mkatoliki. Naona akaamua kuimbia mpaka Zimbabwe. Ha watu wasiojulikana wamelipua ofisi za mawakili wa ima. Hawa watu wasiojulikana wamempiga risasi tundu antipasi mngwai lisu. Na ongezeo hawa watu wasiojulikana walimtesa Dr. Ulimboka. Tujiulize sisi kama wanajamii. Naambiwa kuna hao watu wasiojulikana walimuonyesha mheshimiwa Nape bunduki hadharani. Nadhani baada ya kuonyesha ile bunduki wakajulikana nadhani. Sasa kimsingi huenda hao watu wasiojulikana sisi kama jamii tunatakiwa sasa tuseme hawa watu wanajulikana. Na ili tuseme hawa watu wasiojulikana naomba kama taifa tutangaze huu ndio uwe mwisho wao. We are not living with ghosts. Hawa watu wameshuka kwenye gari. Hawa watu wa, wanaweza kuvaa nguo, sidhani kama wanatembea uchi. Hawa watu wana uwezo wa kushika bunduki. Hawa watu wana uwezo wa kushoot. Tusiendelee kuaminishana hawa watu hawajulikani. Kama ni serikali inayowajibika ipasavyo. Huu mtiririko aliouzungumza katibu mkuu hapa pamoja na makamu mwenyekiti. Ama usinge litokea au basi kila tukio linapotokea wahusika wanakuwa wamekamatwa. Inapokuwa kwamba huoni um, hatua zinazoridhisha zinachukuliwa basi kuna walakini katika governance katika nchi kwa sababu serikali ni yetu wote serikali ni kwa ajili ya watanzania wote serikali ni kwa ajili ya wana CCM wana Chadema wana CAF wana TLP na wale ambao hawana chama chochote. Kwa hiyo linapotokea jambo ambalo linahusu uhai wa yeyote katika nchi, inatakiwa vyombo vya serikali vifanye kazi kuhakikisha kwanza wanapatikana wale watu wanapelekwa kwenye vyombo vya sheria na lazima kukomesha hilo jambo lisiwe linatokea.